Hay algunas cosas que nos llamaron la atención acá en Uruguay. Creo que acá toman más mate que en Argentina. Estoy en estado de shock. Fumoso. Tiene como una baba el, el barro del río. Oh, está toda sucia. Culpa tuya. Que si vienes con tu pareja, te separas. Estamos en Colonia del Sacramento, que es oeste de Montevideo. Tres horas con ómnibus. Este punto es eh, del río, 50 kilómetros de Buenos Aires. Así que estamos ya muy cerca. ¿eh? Puedes ir nadando si querías hasta Buenos Aires. Si quieres nadar 50 kilómetros, sí puedes. ¿Y qué sabes de la ciudad lisana? Experto Mateo. Bueno, di una leída a gente para contextualizar un poco porque tiene una historia linda. Pero este es el asentamiento más antiguo de Uruguay. Justamente acá fueron donde vinieron los portugueses que estaban en Brasil para controlar la colonia de Sacramento porque querían dominar el río de la Plata para poder contrabandear tabaco, azúcar y un montón de cosas junto con los ingleses y expulsaron a los españoles. Entonces acá fue un, un lugar de conflicto donde los españoles y los portugueses peleaban para ver quién se quedaba con este lugar. Colonia de San Sacramento era el nombre y después los españoles se juntaron con los paraguayos, se juntaron con los peruanos y también con los argentinos, montaron un pequeño ejército, vinieron, invadieron y sacaron a los portugueses. Después los portugueses volvieron a tomar y fue así, idas y venidas, uno que se lo sacaba del otro, hasta que después de mucho tiempo Uruguay se independizó y Colonia obviamente pasó a ser parte de Uruguay. Hoy este es el asentamiento más antiguo y lo que tiene de curioso es que lo que vamos a ver hoy quedó tal cual era en la época. Acá se puede alquilar estos también para andar. Pero nosotros pensábamos, es un lugar así, un, muy chiquitito. Caminando hacemos el día más largo, pero si sí. Si vamos a alquilar ese carrito, ¿Lo en vemos? una hora terminamos todo el tour. <risa> claro. Y después que hacemos hasta las 5 esperar el bus. Un parquecito para ir a tomar mate. Donde vas ves un uruguayo con el mate abajo. Sí. Creo que acá toman más mate que en Argentina, por lo que he visto. Creo que en Argentina lo... Toman tipo a la mañana, en el auto, tal vez en el trabajo, en casa, pero acá están todo el día. Están todo el día con el termo abajo del brazo, ¿viste? O sea, camina tomando mate. Tal vez en la Argentina paras y armas tu mate, pero acá no para nunca. Claro, acá como que toman todo el día. Acá tenemos una avenida, la avenida principal que... Te Mira, lleva hasta el río. Hasta el río y capaz el... Mira, hay una tienda todo de termos y mate. Esto es todo para fumar. Porque acá en Uruguay es autorizado por ley tener cuatro plantas dentro de casa. Puedes sacarte una, un número, un registro, puedes producir y puedes vender de forma legal. Si tenés puedes empresa, creo. Comprar en la farmacia, fumar hasta enfrente de una policía si querés que no te dicen nada porque es legal. Lo que ya saben lo que estoy hablando para que no me una planta, para que no dé problema con el video. La plantita esa que hay en Jamaica, bueno, es legal. Acá es el túnel del ayer. Puedes venir acá, bajar el túnel y sacar una foto antigua. Mira, te visten en forma antigua y te sacan una foto profesional. ¿Cuál es la que más te gustó, Lesandro? Ah, uh, ese para hacer juntos. A mí este, como el Sargento García del Zorro. Una buena actividad para la gente que le gusta hacer esto. Y es un punto turístico bien destacado en la ciudad. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, Mateo, no me asusto! Mirá. <risa> Parecía una persona que quedó en el ayer, así como petrificada ahí. Che, ¿sabés lo que me hizo acordar esto un poco? Cuando fuimos a caminar por los pueblos de Bolivia. Un pueblito, eran todas casonas así antiguas. ¿Saben lo que más me encanta? Una casa blanca con el, la, la árbol planta. flor eso. Con un árbol floreado afuera. Estoy teniendo un, un poco de ataque de alergia por todas las flores. Por el polen. No sé si ya es verano o primavera, pero hay muchas flores acá. Estamos en primavera, mi amor. Mira, Lisa, acá tenés tenedor libre 
parrilla, ensalada, fritas, pizza milanesa por 6.90. ¿Cuánto es eso? 15 dólares. Pero está perfecto para comer libre. Depende cuánto comes, exactamente. Eh, pero espera, esperaba que iba a ser más caro. Qué agradable ciudad. Prohibido ingresar al muelle. Ah, oh, no te puedo creer. ¿Por qué? Razones por razones de seguridad. El otro sí se puede, señor, ¿verdad? Gracias. ¿Qué? Hay como algo antiguo. Dale, vamos a ver. Acá es así, tenés que meterte y ir descubriendo. Menú del día... 4.50. 11 dólares. Están cayendo los precios, Lisano. Buah. Me parece que te miraron un poco, Lisano. Buah. Ese short es... Llama mucho la atención. O sea, si sos una chica y querés que te miren... Compren ese porque este que uso este... Siento como que no paran de mirar y, el, y con el otro short no me pasaba eso. Ahora, lo raro es que yo también me lo puse y nadie me miró. Y no entendí por qué. Qué lindo que está este lugar. Ah, las ruinas. Acá hay ruinas. No sé de qué, pero... Lisana, estás muy atlética últimamente. Es la ropa. No soy yo, es la ropa. Mira, hay una chimenea. <risa> Esto es una parrilla, mi amor, no es una chimenea. Igual. Tien, tiene una chimenea. Ahí, Mateo, metete, que yo tengo miedo. Cuidado con el pozo. Ese. <risa> ah, no hay nada. Buah. Buah. Interesante. No sabemos qué fue antes eso. Para el, para el que le gusta la aventura y es curioso, creo que esta ciudad es un buen destino. Miren lo que son estos árboles, gente. Una galería de árboles. Qué lindo lugarcito, frente del río. Siempre quiero decir mar, pero no es mar. ¿Y sabes qué estoy viendo? Veo Buenos Aires. ¿En serio? Sí, ya te voy, te voy a mostrar. Ah, mira, es verdad. ¿Viste cómo quedó todo el cosito portugués? ¡Qué lindo! Los portugueses hacían esto. ¡Uy, mira esto! No, me vuelvo loca. Ah. ¡Qué belleza! Parece un puerto portugués, ¿viste? Exactamente. Este es el bastión de Santa Rita. ¿Qué es un bastión? No lo sé. ¡Qué lindo! ¡Qué bonita no se voló! Se fue. ¡Ay, se voló! Miren, yo no sé si va a captar. Yo la veo en la ciudad y vos. Sí, está ahí. Creo que es muy blurry. No quedó en la cámara porque se hace muy blurry. ¿Cómo se dice blurry? Muy borrado. Borrado, pero sí, se ven los edificios altos de Buenos Aires. Una cosa que vimos en el mapa, ¿no? Este es el río de la Plata, pero es un río que desemboca en el mar. Océano. En el océano, Atlántico. Es el río más ancho del mundo. Pero es un río más que parece océano que río, para mí. Acá... Yo te digo algo, acá me parece mar y ya más a, en Montevideo es como que el mar juntaría con océano, o sea, porque es tan ancho y en el mapa también como que el océano ya conecta, o sea, qué sé yo. Tiene bandera argentina. ¿Y por qué? Ah, otro, dos. ¿Todos los argentinos adinerados vienen acá? Cinco. Eh... Seis, ocho, Argentina, Uruguay, Argentina, Argentina, Uruguay, Argentina, Argentina. Para mí se cruzan el río de la Plata, vienen a pasar el final de semana y se vuelven. ¿Qué opinas, Bolisano? No Hay sé. que preguntarles. Yo ¿Vale? lo único que sé es que los uruguayos ahora van para Argentina porque les sale todo más barato. Se van con el dólar en la mano y pagan todo mitad de precio. Eso me lo dicen los uruguayos acá en la calle. Hay algunas cosas que nos llamaron la atención acá en Uruguay. Para mí una es que en las playas va a haber gente sentada así al revés. O sea, no se sientan mirando al agua, se sientan mirando a la calle. ¿Pero por qué? Yo entiendo que es para agarrar el sol. Claro, ¿por qué el sol viene de ahí? Nunca había visto eso, por ejemplo. En Estonia no lo hacen con la silla, pero ponen la toalla dependiendo el ángulo del sol. Sí. Bueno, si el sol está acá, la toalla sería así. Si el sol va ahí, cambias. Ah. Otra curiosidad. En Uruguay hay mucha gente musculosa. Chicas. ¿Cómo sabes, Lisana? Ah, estaba Porque mirando. 
juntos miraba. Dijo chicas primero. No. Chicas Re y tóxico, chi loco. Chicas y chicos musculosos. Miramos juntos. Buen físico. Y, pero veo una, un porcentaje mucho más alto que en otros lugares. Entonces sí. me pareció curioso que acá en Uruguay como que les interesa cuidar el físico. Y se ve que se alimentan bien. Otro. Me pareció gracioso cuando escuché el primer día que al final de conversación dicen vamos arriba. Y yo pregunté, ¿pero para dónde? ¿El ¿A árbol? Dónde me... Lisana dijo, ¿a dónde me quieren llevar para arriba? Tipo al árbol. Pero es una forma de decir que... Tipo, te deseo lo mejor. Ya, vamos arriba. Sigan viendo. No, no, sin ese, vamos arriba. Vamos arriba. Otra curiosidad que suele suceder mucho es que la gente que mira este video termina suscribiendo el canal. Eso me pareció muy interesante. Bueno. Y le dan un manito para arriba también. Gracias por suscribir al canal. Fuimos a comer una pizza. Primero que la pizza te la sirven por metro. Eso me, me llamó la atención. Y segundo que la puedes pedir de dos formas. Solo con salsa de tomate o con salsa de tomate y queso. En la carta dos columnas. Una toda con salsa de tomate y una con sal, salsa de tomate y queso. Te lo venden separado. Esa es una casa típica portuguesa, dice Mateo, que... Ya fue a Portugal, yo no fui, no sabría decir, pero parece. Y no hace falta ir a Portugal, en Brasil tenés varias así también. Claro. Hay muchas. Estas calles eran hechas por los esclavos en la época y siempre eran hechas así, si te fijas. Por Porque el la agua. Época, ¿eh? Por el agua. Para tirar toda la ah. todo y caía, ¿entendés? Por el medio. Otro curioso dato que pagamos con débito en la parrilla, el que vieron en el último video. Yo, y les dijimos que salió como 42 dólares, después abrí mi cuenta, pero me, solo me sacó 36. Después, ayer fuimos a, fuimos a comer pizza, pasó lo mismo, de la cuenta total sacó como 5 dólares. ¿Qué pasó? ¿O qué pasa entonces? Es que para la tarjeta internacional no sacan la I, el IVA. No te lo cobran, no, te lo descuentan. Claro, entonces como que... Nos sale un poco más barato por ser extranjero. Hay muchas curiosidades. Otro era que es el primer país que visitamos donde el internet en el autobús funciona. Ah. Wow. Qué lindo. Hola. Hola, ¿qué tal? Creo que entramos por la puerta equivocada. No, no, no pasa nada. <risa> Perdón. Yo lo seguí. Ah, nosotros nos mandamos nomás. No, no. Siempre haciendo algo equivocado. Quiero, es wow. como un corte, ¿viste? Mira esto. Y esto. Y esto, y esto, esto. Mira, mira. Ah, no, una, un corazón. Eh, qué hermosura. Como nuestro. 440 eso. Dólares. Ya está en dólares. Ya está en dólares. Esto es decoración portuguesa, ¿ves? Todos sus cositos pintaditos así. El que al mundo vino, si no toma vino, ¿a qué vino? Ja, ja. Parrilla libre, traigan de todo. Desde que leí que el alcohol hace daño, dejé de leer. Ah, ah, aquí hay asado y buen vino y un asador que está divino. Ah, ah, ah. Lisanita está poética hoy. Esta es la copa del mundo hecha de, wow. no sé de qué, de piedra. Señor, estas son las piedras que extraen en el norte de Uruguay. Exactamente, el departamento de Artigas. O sea, son las piedras uruguayas. Ah, ¿viste? En el departamento de Artigas. Parecen como corrales. Wow. Bello. Lisana, mira eso. Eso. Hay en Estonia. Yo fui a... Hay un mar. No voy a decir la ubicación porque es secreto. Ah. Ah. Mira ¿Qué donde... Ya no hay tanto, pero... Top secret. Sí. Yo fui al mar. Es como un mar chiquitito. Y vas como tocando el piso y puedes encontrar esto. ¿En serio? Sí. No son, son tan brillantes porque tienen como... Bueno, gente, si quieren pepas de oro, vayan a Estonia. ¿Eh? No es oro, es otra cosa. El oro, dije, mi amor, no. pepas del oro. ¿El oro? Ah. ¿Quién será que ganará la Copa este año? ¿Será Uruguay? Ok, acá es la ciudad vieja. vieja. Esto está tal cual, ¿ves? Las casas, todo. Se nota que acá había casas. Bueno, ahora la mujer nos explicó Si ustedes pagan con tarjeta internacional En cafés o restaurantes 
tiene un descuento del 18% que es el IVA. Por eso nosotros pasábamos la tarjeta y pagamos menos. Ahí está la explicación. Te sacan 18% del IVA. Si te va como una parrilla de 30 dólares y lo, menos 18%. O sea, por 42 yo pagué ¿Vale la pena? 36. Sí. Ya se te hacen las cosas más baratas. ¿Rico? Muy bueno. Ahí está la catedral. Sí. ¿Podremos entrar ahí o no? ¿Estará abierta? No creo. ¿No? Ah. Ah. Yo no sé por qué aplauden, pero aplaudimos igual. Ahí está, la está catedral. Cerrado. Qué lindo. Me encanta que también hay muchos autos así antiguos por la ciudad. Ya vimos como tres, cuatro. Ay. Mateo debería tener su banda, ¿eh? Sí. Le encantaría. Oh. Los media agujereadas, esa se llamaría. Buah. Quiero decirles algo sobre esta ciudad. Estoy en estado de shock. Lo linda que es esta ciudad, que es choqueado. ¿Y vos, Lisana? ¿Choqueada? Muy choqueada. Yo quedé choqueada por las curiosidades que dijimos antes. Porque no por la ciudad. La ciudad también, pero la, también choqueada por las cosas que. Vos quedaste choqueada ah. porque te dieron 18% de descuento. También, gracias. ¿Sabes lo que estoy viendo de Uruguay? Entra dentro de la lista de esos países que poco se habla, pero muchas cosas increíbles tiene. Como mi país, Estonia. Poco se habla, pero increíble. Lo pongo en la lista de Ecuador. Ecuador, Uruguay. Entra en la lista de Uruguay. Colombia también, ¿no? No, Colombia se habla mucho, pero, pero no se habla de la realidad. Entra en la lista de Estonia, Ecuador y Uruguay, en la misma lista. Y nos falta todavía Centroamérica, nos que falta son Centroamérica. países chiquititos. Así que Uruguay, te felicito. Lo haces muy bien. Te felicito. Ah. Que... Lo haces muy bien, como si yo fuera alguien para decir esto. Te felicito, qué que bien, bien actúas. Que lo hagas. Qué bien que actúas. No me caben dudas. Con tu pastel continúas. Te felicito. <risa> qué bien continúas. Ah, el fan número uno de Shakira. Mateo, cómo terminé? Mateo quiere ser Shakiro. Shakiro. Uy, estoy aquí, un suelo sin sol. Mirá, le salen los cuartos como son. Parece el campo de mi abuela Nenucho. Hasta los pisos y todo. Lisana, esto es italiano, ¿eh? Y te quiero mostrar algo. Algo que tiene mucha historia en mi familia. ¿Estás viendo ya que está escrito Ramos Generales? Sí. Esos eran los almacenes de antiguamente. Los nuevos Oxos o 7-Eleven, si lo querés llamar así. Sí. Bueno, antiguamente era eso, un ramo general. ¿Qué, qué, qué significa ramo? ¿Qué significa? Que ahí tenían un poco de todo. Tenían jamón, queso, tenían cosas para coser, todo lo que una señora de aquella época necesitaba, ¿entendés? Bueno, entonces acá, Lisana, si mi abuela Nenucha está viendo este video, ojalá que lo esté viendo, la mamá de su mamá, que sería la bisabuela de mi abuela, tenía una tienda de ramos generales. Esto te estoy hablando de 1900 a 1930. Wow. Ok. Veo que acá realmente es más una tienda de arte. De arte. No es un tipo museo. <risa> Cómo me encantó este, esta ciudad. Es hermosa. No, es preciosísimo. Y ahora... Mira, no puedo ni hablar. Te la emocionada que soy. Mira, mi amor, te filmo que te emocionaste. Bueno. Ahí tenemos la puerta. El portón. Que era sí. como el portón para entrar a la ciudad. Claro. Está muy buena la ciudad, ¿eh? Para allá hay unas casonas viejas también. Hay un farol ahí para subir. 35 pesos. Para subir 14. Eh, sí, a partir de acá, ya ahora estamos cerrados. Están en siesta. Hay bastante para ver acá, ¿eh? Hay que ver a otro auto antiguo. ¿A dónde? Ah. Uh, eso es como moderno, con el mismo estilo, me encantó. Miren este lugar. Calle de los suspiros. ¿Qué suspiro? Ok. Miren la calle. Es... Muy piedroso. ¿Viste cómo es así siempre? Sí. Sano, miró. Qué lindo. 
No, qué hermoso. La guía decía que estas son casas de verano de gente, son casas privadas. Ya. Está hecho de piedras y ladrillos. Sí, estaba escuchando el tour gratis ahí. Todo de piedra y tiene como barro también en el medio de las piedras. Ladrillo. Se abrieron las puertas del cielo. Qué bueno este lugar. La verdad yo pensé que va a ser como re chiquita la ciudad, pero hay bastante para ver y caminar. O sea, yo pensé que ya a esta hora se había todo visto, pero no. Y sí, si se te pasa volando la hora. Sí. Wow. Esta era la entrada a la ciudad. Yo no sirvo para la guerra, ¿viste? Si a vos, Lisana, te mando a la guerra, ay, mamita, se termina la guerra en dos minutos. Ah. Lisana, sacame una foto para Instagram sentado arriba del cañón. A ver. Buah. Llegamos a la playa. Quiere jugar, me parece. ¿Es callejero o no? No sé. A ver. ¿Qué tiene? Una piedra. Oh, tiene una piedra en la boca. A ver, te lo tiro. ¿Se la tiro, Lisana? Sí. Yeah, feliz. Y nos metimos a buscar un, una playa. Y ahí tengo una araña en mi teléfono. Y... Pasamos por un camino re loco, un club de fútbol. Por el medio del club nos dejaron entrar. Ahora vamos a bajar ahí y vamos a intentar encontrar una playa más virgen, así, para poder ir a bañarnos. Dicen que colonia es solo colonial, pero mira las. La naturaleza que hay acá, que hermosa. Me encantó los ruidos de la naturaleza. Acá sí me animo a tirarme al río. ¿Qué hace? Tiene gusto a agua mineral. Ay. Pero el olor a tanque. El agua del mar tiene más rico olor, pero es más salada. Y sí, el río es como tierra, todo eso, ¿no? Y la arena es negra. Uh. Es medio asqueroso, ¿viste? Es, es pe como... pegajoso. Fumoso. Tiene como una baba el, el barro del río. Mira, por acá pasó algo, Lisana. El pájaro. ¿Vos sabías que la arena de río tiene como cosas buenas para tu piel? ¿Se te puede hacer un tratamiento de piel? ¿En serio? Entonces. Acostate que te voy a llenar de, de esto. Mm. Te hago el tratamiento. Acostate. Mm. No, 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 no. Mi pelo no. A ver si Mateo sabe atar el pelo. Ponelo que no caiga, o sea, hace un... No sé cómo se llama. Como una super colita. ¡Au! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace yo? Bueno. <risa> ¿Por qué es verde? Qué raro, ¿no? Oh, ¡Qué asco! ¿Por qué huele? Porque huele a pantano. <risa> Quita que esto es lo que te va a dar toda la nutrición en que necesitas en la piel. Tiene un olor. A... ¡Uh! Bueno, para, para. Quédate para. quieta. No, no Mateo. Para. Tengo frío. Para. No, mira, Lisana, ¿cómo quedaste? Qué vergüenza. Lavate, mi amor. Hace frío. No hace frío, amor. Oh, estás toda sucia. Culpa tuya. No, ahora tenés la piel rejuvenecida. Che, esta parte del río me encantó. ¿Te va a tirar? ¡Tirate! ¡Vos podés! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Para tu mano, por favor! ¡Para! ¿Qué haces eso, Hugo? Puedo decir que nadé. En el río de Plata. ¿Te gustó? Sí, creo ¿Sí? que en el verano me gustaría más porque más canetito. Pero sí. Los tíos. Gente, yo les quiero agradecer hoy. Les queremos agradecer con Lisana. Estamos llegando a final de año. Crecimos un montón, gracias a ustedes. Miran los videos. Gracias por todo. Gracias, gracias por toda esta alegría que nos transmiten. Y nosotros queremos devolverle todo ese cariño también. Un beso grande y... Gracias por siempre seguirnos. Los queremos muchísimo. Vinimos 
rosado, el cali, helados artesanales y quería probar si es tan rico como el helado argentino y tengo que decir que sí, riquísimo. La textura se ve un poco diferente, pero el gusto... Yo pedí dulce de leche con chocolate y la calidad es tan buena como el helado argentino. Todavía tenemos un poco de tiempo, dos, tres horas antes de volver. Volvimos. En Colonia hay una leyenda que si vienes con tu pareja y quedas la noche, te separas. El final de semana. ¿Y por qué? Pero yo busqué en internet el por qué. Tiene una, una respuesta científica. Porque dicen que las parejas, cuando están mal en la relación, vienen acá a pasar el final de semana para intentar salvar el casamiento. Y los psicólogos dicen que eso es una mala idea porque en realidad eso acaba empeorando la relación. Entonces cuando se vuelven a sus casas se divorcian. O se divorcian acá mismo. Entonces no es nuestro caso. Y una cosa que quería decir que acá veo que en esta ciudad es un turismo más para adultos, me parece. Por lo que he visto. Yo acá traería a mi tía Gladys, a la tía Norma, al tío Pepe y a la tía Lizana. ¿Tía Lizana? Hay bastante fila. Otro farol, Lizana, vamos a ver. Se abrieron las puertas del cielo. Ah. Wow. Cuidado. Creo que voy a bajar por acá, che. Porque las piernas no me dan más. No nos contamos, va, pero. ¿Me puede? ¿A dónde está Buenos Aires? Allá, me parece. Allá. ¿Ustedes allá? vinieron de ahí? Sí. ¿De Buenos Aires? Sí. ¿Por el barco? Mira, se ve. Me vino a Montevideo, pero, pero entiendo que es por ahí. Sí, ¿Pero se ve. ¿Vinieron en barco o en auto? No, en barco. ¿En barco? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto le puso? Eh, de Buenos Aires a Montevideo fueron dos horas y media, tres horas. ¿Pero vienen en un auto arriba o no? ¿Vienen en barco solo? No, barco no, solo. No, sin auto vinimos. Sin auto. ¿Y cuánto pagan para hacer ese cruce? Que a mí me gustaría de repente ir, pero para allá. Lo pagamos hace mucho. Sí, hace como 3, 4 meses. Y con descuento en ah, Hot Sale. Hot Sale. Ahora ya estarás. Buquebus.com igual. No Buquebus.com. Nadando no se podrá ir, ¿no? Más barato. Nadando no sé. En casa por ahí llegas. En casa llegas. Ay, qué Mira, risa. No, no te desmentes, pero sí se ve las, los se edificios. Se ve un poco, ¿eh? Con esa hermosa vista. Con eso y un bizcocho. Acá terminamos el video del 8. Ah.